बसमीम् अलकुम स्टूडेंट्स चैप्टर नंबर फोर सेल्स एंड टिश्यूज़ और जो आज का हमारा टॉपिक है जो हमने डिस्कस करना है वो है हिस्ट्री ऑफ़ द फार्मोलेशन ऑफ सेल थ्योरी स्टूडेंट्स जैसे कि हम अपने प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोगों ने डिस्कस किया कि किस सेल uh, क्या है और उसको स्टडी करने के लिए माइक्रोस्कोप्स uh, की ज़रूरत होती है जिसमें हमने लाइट एंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप पर को स्टडी किया उसके अलावा अब हम आज के टॉपिक में जो डिस्कस करेंगे कि सेल थ्योरी पूरे सेल को किस तरह से कितने टाइम में कितने साइंटिस्ट ने किस तरह से काम किया और सेल थ्योरी को सेल uh, थ्योरी बनाई आज हम इसकी हिस्ट्री के बारे में डिस्कस करेंगे कि इसमें साइंटिस्ट के वर्क उनके नेम और जो उनके सन है कब किसने कैसे काम किया ये सारे जो हैं शॉर्ट क्वेश्चन और एम uh, के लिए इम्पॉर्टेंट हैं और वन बाई वन हम इसको पढ़ते हैं इन द हिस्ट्री ऑफ द बायोलॉजी एंशेंट ग्रीक्स वर दी फर्स्ट टू ऑर्गेनाइज द डेट ऑफ नेचुरल वर्ल्ड ठीक है अगर हम बायोलॉजी की हिस्ट्री में देखें तो जो ग्रीक्स पुराने यूनानी लोग थे एंशेंट ग्रीक्स थे वो हैं जिन्होंने नेचुरल वर्ल्ड यानी नेचुरल के बारे में नेचुरल दुनिया के बारे में डाटा इकट्ठा करना ऑर्गेनाइज करना शुरू किया एरिस्टोटल अरिस्टो जिसको हम कहते हैं प्रजेंट द आइडिया दैट ऑल एनिमल्स एंड प्लांट्स आर सम हाउ रिलेटेड एरिस्टो ने जो है सबसे पहले ये आइडिया दिया कि एनिमल्स और प्लांट्स जो हैं ये किसी तरह एक दूसरे से रिलेट हैं एक दूसरे से मिलते हैं लेकिन किस तरह अभी ये पता नहीं था जस्ट ये आइडिया दिया गया एरिस्टो ने आइडिया दिया कि एनिमल्स और प्लांट सेल्स जो हैं वो किसी तरह से एक दूसरे से रिलेट हैं ठीक है लेटर दिस आइडिया गिव राइज टू अ क्वेश्चन लाइक इज देयर अ फंडामेंटल यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर शेयर्ड बाई आल लिविंग ऑर्गेनिजम्स बाद में इस ये सवाल पैदा हुआ कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स का जो बुनियादी यूनिट है बुनियादी स्ट्रक्चर है वो क्या है एक जैसा ही है बट बिफोर माइक्रोस्कोप वर फर्स्ट यूज्ड इन सेवनटीन सेंचुरी सत्रह सदी में माइक्रोस्कोप के इस्तेमाल से पहले नो वन नो कोई नहीं जानता था वी सर्टेनिटी डेट लिविंग ऑर्गेनिजम्स डू शेयर अ फंडामेंटल यूनिट कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स का जो बेसिक यूनिट है वो सबका एक ही है जो क्या है सेल है ठीक है अब हम देखते हैं कि ये किस तरह से ये सेल डिस्कवर हुआ और किस ने किस तरह काम किया सेल्स वर फर्स्ट डिस्क्राइब बाय अ ब्रिटिश साइंटिस्ट सेल को सबसे पहले एक ब्रिटिश साइंटिस्ट रॉबर्ट हुक इन 1665 रॉबर्ट हुक ने जो है 1665 में जो है सेल को डिस्क्राइब किया ही यूज्ड हिज सेल्फ मेड लाइट माइक्रोस्कोप टू एग्जाम अ थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क रॉबर्ट हुक ने क्या किया एक खुद से सेल्फ मेड यानी एक खुद माइक्रोस्कोप बनाई और उसके अंदर स्लाइज ऑफ कॉर्क यानी जो प्लांट सेल की अगर हम बात करें कॉर्क जो प्लांट की छाल होती है उसकी एक पतली सी लेयर लेकर उस माइक्रोस्कोप के अंदर स्टडी की हुक ऑब्जर्व आ हनी कॉम ऑफ टीनी एम्पटी कंपार्टमेंट्स उसने कहा उसने क्या देखा कि ये जो तीन लेयर थी कॉर्क की ये इसके अंदर जितने भी हैं हनी कॉम शहद की मक्खी के छत्ते की तरह छोटे छोटे सौराख हैं जो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा करीब करीब हैं कंपार्टमेंट हैं हनी कॉम की तरह ही कॉल्ड अ कंपार्टमेंट इन कॉर्क एज सेलोलाई और उसने उन कंपार्टमेंट्स को जो कॉर्क के अंदर उस चाल के अंदर छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स थे कमरा नुमा साखती थी उसको क्या नाम दिया है सेलोलाई हिज टर्म हैज़ कम टू अर्स एज सेल्स और अब हम हमारे तक वो टर्म किस तरह आई हमने उनको क्या कहा सेल्स का नाम दिया द फर्स्ट अब ये हमने काम देखा कि 1665 में रॉबर्ट हुक ने एक थिन स्लाइस कॉर्की ली और उसको सेल्फ मेड जो खुद से माइक्रोस्कोप बनाई थी उसके अंदर देखा और उसके अंदर उसको शहद की मक्खी की छत्ते की तरह छोटे छोटे कंपार्टमेंट बॉक्सेस नज़र आए करीब करीब एक दूसरे को और उसने उसको नाम क्या दिया सेलोलाई और जिसको हमने क्या कहते हैं सेल्स कहते हैं ठीक है स्टूडेंट्स हमने पहला काम देखा कि रॉबर्ट हुक ने क्या डिस्कवर किया था सेल को डिस्क्राइब किया था उसके बाद नेक्स्ट है द फर्स्ट लिविंग सेल्स वर ऑब्जर्व अ फ्यू ईयर लेटर उसके कुछ सालों के बाद डस्ट नेचुरलिस्ट एंटोनी वैन लिवन हुक इसने क्या किया कि इसने सबसे पहले जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में बताया कि छोटे लिविंग ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं ही ऑब्जर्व टेनी ऑर्गेनिजम्स फ्राम पाउंड वाटर अंडर हिज माइक्रोस्कोप एंड कार्ड एज एनिमल क्यूल्स ठीक है अब उसने क्या किया कि एक पाउंड वाटर का एक पानी का कतरा लेने के बाद उसको 
माइक्रोस्कोप में स्टडी किया और उस पानी के कतरे के अंदर छोटी सी लिविंग क्रिएचर जो है लिविंग ऑर्गेनिजम्स को ने देखा कि ये छोटे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं और उसको उसने नाम दिया एनिमल क्यूल्स ठीक है अब जो ये एंटोनी वैन लिवन हुक है इसने लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में बताया कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स छोटे से होते हैं और जो रॉबर्ट हुक है उसने सेल के बारे में बताया कि सेल जो है बहुत ही छोटे से कंपार्टमेंट्स की तरह हैं रॉबर्ट हुक के और जो काम है इसके अलावा सेल को डिस्क्राइब करने के अलावा रॉबर्ट हुक जो है एक केमिस्ट था मैथमेटिशियंस थे एंड फिजिस्ट था ही रिमार्केबल इंजीनियरिंग एबिलिटीज़ और इंजीनियरिंग एबिलिटीज़ इनकी बहुत सी रिमार्केबल कौन सी है एनेबल्स हिम टू इन्वेंट एंड इम्प्रूव मैनी मकैनिकल डिवाइज इसने क्या बनाया जिसमें टाइम पीस है क्वाड्रेंट है जोरजन टेलीस्कोप ठीक है टाइम पीस क्वाड्रेंट टेलीस्कोप जो हैं ये भी रॉबर्ट हुक की इन्वेंशन हैं ही ऑब्जर्वेशन अबाउट दिस सेक्शन ऑफ कॉर्क इज आल्सो एलिस्ट्रेटेड हेयर और इसमें से यहाँ पे जो उसने कॉर्क कोई लेयर को स्टडी किया था और उसने ये छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स देखे थे तो उसने इनको क्या नाम दिया सेल्स का नाम दिया था स्टूडेंट्स तो साइंटिस्ट के काम देखे कि हमने इन्हें किस तरह से सेल को एक नाम दिया और किस तरह लिविंग ऑर्गेनिज्म को स्टडी किया फॉर एन अदर सेंचुरी एंड हाफ उन साइंटिस्ट की डेथ होने के बाद तकरीबन एक सदी और हाफ यानी डेढ़ सौ सदी के बाद द जनरल इम्पॉर्टेंस ऑफ द सेल वाज नॉट अप्रिशिएटेड बाय बायोलॉजिस्ट जो सेल की जनरल इम्पॉर्टेंस है उसको किसी बायोलॉजिस्ट ने नहीं काम किया उस पर कोई अप्रिशिएट नहीं किया गया लेकिन इन एटीन नाइन में जीन बैप्टिस्ट डी लिमार्क प्रपोज डैट फिर अठारह में इस साइंटिस्ट ने क्या कहा कि नो बॉडी कैन हैव लाइफ If its parts are not cellular tissues, वो कहते हैं कि कोई भी body जो है living organisms की body तब तक नहीं होती जब तक कि ये किससे मिल के ना बनी हो cellular tissues से मिल कर ना बनी हो और are formed by cellular tissues या फिर वो एक ही बात है कि या तो वो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी है वो सेलुलर टिश्यू से टिश्यू हो उसमें या फिर सेलुलर टिश्यू से ही बनी हो ठीक है जीन बैप्टिस टीली मार्क ने ये स्टेटमेंट दी कि कोई भी लाइफ जो है बॉडी जो है वो तब तक नहीं होती जब तक वो उसमें सेलुलर टिश्यू ना हो या फिर वो सेलुलर टिश्यू से मिलकर ना बनी हो फिर क्या हुआ इन 1831 में अ ब्रिटिश बोटानिस्ट रॉबर्ट ब्राउन रॉबर्ट हुक ने सेल को डिस्क्राइब किया था और रॉबर्ट ब्राउन ने जो है सेल के अंदर न्यूक्लियस को डिस्कवर किया ठीक है स्टूडेंट्स इन 1831 में जो ब्रिटिश बोटानिस्ट थे रॉबर्ट ब्राउन इन्होंने किसको डिस्कवर किया न्यूक्लियस को सेल के अंदर फिर इन 1838 में आ जर्मन बोटानिस्ट मैथियस चिल्ड्रन स्टडी प्लांट टिश्यूज एंड मेड द फर्स्ट स्टेटमेंट ऑफ सेल थ्योरी स्टूडेंट्स यहाँ से ये काम शुरू हो रहा है सेल थ्योरी का कि सेल के बारे में जो थ्योरीज दी गई और सेल के जो शॉर्ट क्वेश्चन भी आते हैं राइट डाउन द पास्ट टू लेट्स और प्रिंसिपल्स ऑफ सेल थ्योरी तो यहाँ से काम करना स्टार्ट किया था इन 1838 में सबसे पहले जो जर्मन बोटैनिस थे मैथिन शेल्डन उसने प्लांट टिश्यूज़ को स्टडी किया और फर्स्ट स्टेटमेंट सेल थ्योरी के बारे में उसी ने दी ही स्टेटेड दैट उसकी स्टेटमेंट क्या थी आल प्लांट्स आर एग्रीगेट्स ऑफ इंडिविजुअल सेल्स विच आर फुली इंडिपेंडेंट यानी उन्होंने कहा कि जितने भी लिविंग सेल्स हैं प्लांट हैं वो क्या हैं इंडिविजुअल सेल्स से मिलके बने हैं और हर सेल जो इंडिपेंडेंट है जैसे कि हम लोग जानते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म में से जो प्लांट्स हैं वो फोटोसेंथिस के ज़रिए से अपनी फूड खुद प्रिपेयर करते हैं और हर सेल जो है इंडिपेंडेंट है यानी कोई किसी पे डिपेंडेंट नहीं होता अपनी फूड खुद प्रिपेयर कर सकते हैं तो एक एक स्पेशल सेल की बात करें तो उनका वो इंडिपेंडेंट है और वो मिल प्लांट की बॉडी बना रहे हैं ठीक है मेथिन शिल्डन जो था इन्होंने प्लांट सेल्स के बारे में स्टडी की और प्लांट्स के बारे में बताया कि प्लांट्स जो हैं वो सारे किस से के बने हुए हैं सेल्स के बारे से मिलके बने हुए हैं वन ईयर लेटर एक साल बाद इन 1839 अ जर्मन जोलॉजिस्ट जर्मन जोलॉजिस्ट जो एनिमल्स को स्टडी करते हैं ये बोटैनिस थे और ये क्या थे जोलॉजिस्ट थे थ्योडर सशान रिपोर्टेड डेट आल एनिमल्स टिश्यूज आर आल्सो कंपोज्ड ऑफ इंडिविजुअल सेल्स ठीक है जो 1838 में इन्होंने कहा कि तमाम मैं शेल्डन ने कहा कि तमाम एनिमल प्लांट्स जो हैं वो सेल से मिलके बने हुए हैं और थ्योडे से शान ने इन 1839 में कहा कि जितने भी एनिमल्स हैं वो भी सब सेल से मिलके बने होते हैं द शील्डन एंड 
شوان پرپوز سیل تھیوری ان اٹس انیشیل فارم تو ان دونوں کے کام کو ایک نے پلانٹ کے سیل پلانٹس کو بتایا کہ وہ سیل سے مل کے بنے ہوئے اور شوان نے بتایا کہ اینیملز جو ہیں وہ بھی سیل سے مل کے بنے ہوئے ہیں تو انہوں نے جو سیل تھیوری کی جو ہے فرسٹ انیشیل فارم پیش کی ان ایٹین ففٹی فائیو روڈولف ورچو آ جرمن فزیشین جو جرمن فزیشین تھا پرپوزڈ اینڈ امپورٹنٹ ایکسٹینشن ٹو دی سیل تھیوری اس نے مزید سیل تھیوری کو ایکسٹینڈ کیا اور اس کے بارے میں بتایا ہی پرپوزڈ اب اس نے کیا کہا کہ دیٹ آل لیونگ سیلز ارائز فرام پری ایگزٹنگ سیل اسٹوڈینٹس ہم نے اپنے اس سارے ٹاپک میں دیکھا کہ ہم نے سیلس کے بارے میں کہ سیل کو روبرٹ ہوک نے ڈسکور کیا اور اسی طرح سے دوسرے سائنٹسٹ این ٹینو وی وین لیون ہک نے جو ہے یہ بتایا کہ لیونگ آرگنیزمس پائے جاتے ہیں اسی طرح سے روبرٹ براؤن نے جو ہے سیل کے اندر نیوکلیس کو ڈسکور کیا شیلڈن نے جو ہے وہ بتایا کہ تمام پلانٹس جو ہیں وہ سیل سے مل کے بنے ہوتے ہیں اسی طرح سے شوان نے بتایا کہ تمام اینیملز جو ہے سیل سے مل کے بنے ہوتے ہیں یہ ساری ڈسکور ہونے کے بعد جو اب سوال یہ پیدا ہوتا تھا کہ سیل کہاں سے آتے ہیں سیل کیسے بنتے ہیں تو ان ایٹین ففٹی فائیو میں ریڈالف ورچو نے جو ہے اس نے یہ بتایا کہ جتنے بھی سیلز ہیں وہ پہلے سے پائے جانے والے سیل سے ہی بنتے ہیں یعنی ایک سیل ڈیوائڈ ہو کے دو دو ڈیوائڈ ہو کے چار چار ڈیوائڈ ہو کے آٹھ سیل یعنی جتنے بھی سیلز ہیں وہ پری ایگزٹنگ سیل سے بنتے ہیں اور انہوں نے اپنی جرمن لینگویج میں اومنی سیلولا ای سیلولا یہ اسٹیٹمنٹ تھی جس کا مطلب انگلش میں یہی ہے کہ آل لیونگ سیلز آرائز فرام پری ایگزٹنگ سیل جتنے بھی لیونگ سیلز ہیں وہ پہلے سے موجود سیل سے ہی سیل کی ڈویژن سے ہی بنتے ہیں ٹھیک ہے اسٹوڈینٹس تو یہ سیل کے بارے میں پتہ چلا کہ سیل کس طرح آتے ہیں ان ایٹین سکسٹی ٹو اس کے بعد ایٹین سکسٹی ٹو میں لوئس پاسچر پروفڈ ایکسپیریمنٹل پروف آف دس آئیڈیا یعنی روڈال ورچو کے کام کو ایکسپیریمنٹ کے ذریعے سے لوئس پاسچر نے ایٹین سکسٹی ٹو میں ثابت کیا کہ واقعی ہی پہلے سے ایک سیل جو ہوتا ہے وہ ڈیوائڈ ہوتا ہے اور اس سے پھر آگے مزید نیو سیلز بنتے ہیں اور اس طرح سے جو سیلز کے سب اسٹڈی کے بعد سیل کی جو سیل تھیوری کو جو ہے بایولوجی میں فنڈامنٹل نالج کہا جاتا ہے کہ اس کی وجہ سے جو ہے بہت سے ہمیں سیلس کے نالج ہمیں دی گئی ہے اور اس کی ہر فیلڈ میں بہت زیادہ ریسرچ فیلڈ میں جو اس کا بہت زیادہ اثر بھی ہے جو انیشیل پریزنٹیشنس تھی شیلڈن اینڈ سوان کی اور اس کے علاوہ مینی ڈیٹیل اسٹڈیز جو ہیں سیل تھیوری کے بارے میں بہت زیادہ تھیں اور اس کے علاوہ ماڈرن فارم اس کی جو پاسٹولیٹس بنائے گئے سیل تھیوری کے وہ یہ مین تین پوائنٹس ہیں نمبر ون آل آرگنیزمس آر کمپوزڈ آف ون اور مور سیل وہ کہتے ہیں کہ جتنے بھی لیونگ آرگنیزمس ہیں چاہے وہ پلانٹس ہیں یا اینیملز ہیں چاہے وہ یونی سیلولر ہیں ملٹی سیلولر ہیں وہ کہتے ہیں جتنے بھی لیونگ آرگنیزمس ہیں وہ ایک سیل یا ایک سے زیادہ سیل پر مشتمل ہوتے ہیں سیلز آر دی اسمالسٹ لیونگ تھنگ اب سیل کیا ہے سیل سب سے چھوٹا لیونگ تھنگ ہے اینڈ دا بیسک یونٹ آف آرگنائزیشن آف آل آرگنیزم اور سب آرگنیزمس کی جو بیسک یونٹ ہے آرگنائزیشن یعنی جتنے بھی لیونگ آرگنیزمز ہیں وہ سارے سیل سے مل کے بنے ہیں ایک اگر ہم یونٹ کی بات کریں سیل اور بہت سارے سیلز مل کے ملٹی سیلولر آرگنیزمس بناتے ہیں نمبر تھری پاسٹولیٹ کیا تھی کہ سیلز آرائز اونلی بائی ڈویژن ان پریویسلی ایگزٹنگ سیل کہ ایک سیل کے ڈویژن سے ہی ڈیوائڈ ہو کے وہ آگے مزید اور سیلز بناتے ہیں تو یہ سیل تھیوری کے پاس ٹولیٹس ہیں کہ تمام آرگنیزم سیلز پہ مشتمل ہیں سیل سب سے چھوٹا یونٹ ہے جو کہ تمام لیونگ آرگنیزمس کا بیسک یونٹ ہے اور ایک سیل سیل کہاں سے آتے ہیں سیل پہلے سے موجود پری ایگزٹنگ سیل سے ہی بنتے ہیں اور آگے وجود میں آتے ہیں تو اسٹوڈینٹس یہ تھی سیل تھیوری کہ کس طرح سے کون سے سائنٹسٹ نے کام کیا کہ روبرٹ ہک نے کس طرح سیل کو ڈسکرائب کیا وین لیون ہک نے کس طرح سے لیونگ آرگنیزمس کو اسٹڈی کی روبرٹ براؤن نے جو ہے نیوکلیس کو اسٹڈی کیا شیلڈن اینڈ شوان نے جو ہے کس طرح سے سیل تھیوری کے پاس ٹولیٹس ہمیں بتائے کہ کس طرح سے یہ سیل ڈسکور کیا گیا یہاں پہ اگر ہم دیکھیں تو ہمارے پاس یہ میتھیس شیلڈن کی پکچر ہے اور اس کے تھیوڈر شوان کی اور یہ روڈال ورچو یہ اور یہاں پہ لکھا ہوا ہے تھری گریٹ جرمن بیولوجسٹ یہ جرمن بیولوجسٹ تھے جنہوں نے ہمیں سیلس کے بارے میں سیل کی اسٹڈی کو پروف کیا اور ہمیں سیلس کے بارے میں بتایا کہ کیا ہیں اس طرح سے اسٹوڈینٹس ہمارا نیکسٹ ٹاپک ہے سب سیلولر اور اے سیلولر پارٹیکلس سب سیلولر یعنی جو سیل سے چھوٹے پارٹیکلز ہوتے ہیں اس کے لیے ہم ورڈ یوز کرتے ہیں آرگنیلیز جو سیل کے اندر کے پارٹیکلز ہوتے ہیں ہم ان کو سب سیلولر بھی کہتے ہیں اور اے کا ورڈ جہاں یوز ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے ناٹ 
आ सेलुलर पार्टिकल्स का मतलब कि वो वाले पार्टिकल्स जो सेल से नहीं मिलके बने जो सेल नहीं है तो वो कौन से हैं अकॉर्डिंग टू दी फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ द सेल थ्योरी सेल थ्योरी के पहले प्रिंसिपल के मुताबिक जिसको पहला प्रिंसिपल क्या हमने पढ़ा इसमें कि आल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ वन और मोर सेल फर्स्ट प्रिंसिपल अभी हमने यही पढ़े हैं तो कहते हैं अकॉर्डिंग टू फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ सेल थ्योरी आल ऑर्गेनिजम्स आर कम्पोज ऑफ वन और मोर सेल ये अभी हमने डिस्कस किया कि तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म एक एक से ज़्यादा सेल से मिलके बने होते हैं लेकिन अब वायरस पेरॉन्स एंड वेरॉइड्स आर नॉट कम्पोज ऑफ सेल तो हमने क्या कहा कि इनमें से वायरस वेरॉइन्स और पेरॉड्स जो हैं ये जो है सेल से मिलके नहीं बने रेदर दे आर सब सेलुलर और ए सेलुलर पार्टिकल्स इस वजह से हम इनको ये सेल से मिलके नहीं बने इसलिए हम इनको ए सेलुलर पार्टिकल्स भी कहते हैं स्टूडेंट्स अपने प्रीवियस लेक्चर्स में जिसमें हमने फाइव किंगडम क्लासिफिकेशंस पढ़ी थी तो उसमें भी जो वायरस इस कोचेक हमने अलग से स्टेटस दिया था यानी उनको हमने किसी किंगडम में शामिल नहीं किया था क्योंकि ये लिविंग एंड नॉन लिविंग की बॉर्डर एट दी बॉर्डर लाइन ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग ये लिविंग और नॉन लिविंग की बॉडी लाइन पे आ रहे थे तो इसलिए हमने इनको एक अलग से स्टेटस दिया था जिसमें हमने इन्हें क्या कहा कि ये वायरसेस हैं और ये ए सेलुलर पार्टिकल्स हैं यानी ये सेल से मिलके नहीं बने अब क्यों क्योंकि दे डू नॉट रन एनी मेटाबॉलिज्म इनसाइड दैम क्योंकि इनके अंदर जो है कोई भी मेटाबोलिज़म नहीं हो रहा यानी इनके अंदर कोई भी ऐसा जो है मेटाबोलिज़म हम जानते हैं कि ब्रेक डाउन और सेंथिस मालिक्यूल्स की नहीं हो रही होती दे शो सम करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज़म लेकिन उसके बावजूद ये कुछ करेक्टरिस्टिक्स जो हैं कुछ खसूसियात जो हैं लिविंग ऑर्गेनिज़म्स की शो करवाते हैं दे कैन इंक्रीज इन नंबर एंड कैन ट्रांसमिट देयर करेक्टरिस्टिक्स फॉर टू नेक्स्ट जनरेशन अब ये जो दोनों काम हैं कि एक नंबर में इंक्रीज होते हैं और जो अपनी खसूसियात हैं अपनी नई अगली नस्ल में भी ट्रांसमिट करते हैं तो ये इनकी लिविंग ऑर्गेनिज़म की खसूसियत है ठीक है अब ये क्या करते हैं कि इनको अपनी जो है नंबर इंक्रीज़ करने के लिए लिविंग होस्ट चाहिए होता है जब ये लिविंग होस्ट सेल में जाते हैं तो उसके मेटाबॉलिज्म को यूज़ करते हुए ये नंबर में इंक्रीज़ होते हैं और उसके जो है अपनी जो है जनरेशन को मज़ीद बढ़ाते हैं तो ये लिविंग ऑर्गेनिज़म्स के अंदर काम करते हैं लिविंग ऑर्गेनिज़म के अंदर रह के अपने जो है नंबर को इनक्रीज़ करते हैं वी नो दैट सच ए सेलुलर पार्टिकल्स आर नॉट क्लासीफाइड इन एनी ऑफ द फाइव किंगडम ऑफ ऑर्गेनिज़म इस वजह से जो है इन्हें किसी भी फाइव किंगडम क्लासीफिकेशन में नहीं रखा गया इनको अलग से ए सेलुलर पार्टिकल कहा गया क्योंकि ये जब होते हैं तो क्रिस्टलाइन के फॉर्म में पाए जाते हैं जब लिविंग ऑर्गेनिज़म के अंदर जाते हैं तो वहाँ पर ये क्या करते हैं अपने नंबर बढ़ाते हैं और वहाँ पर अपनी लिविंग करेक्टरिस्टिक्स शो करवाते हैं स्टूडेंट्स जो हमने अभी पूरी स्टडी की इसका यहाँ पर एक पूरा टेबल बनाया गया जिसमें आपको दिखाया गया कि 1590 में सबसे पहले 1590 में जो है जेंसन इसने क्या किया था इन्वेंटेड माइक्रोस्कोप माइक्रोस्कोप को इन्वेंट किया फिर उसके बाद 1665 में रॉबर्ट हुक जिसने सेल को डिस्कवर किया एज एम सी क्यूज़ और शॉर्ट क्वेश्चन के लिए यहाँ से भी डेट और साइंटिस्ट का नेम और उनके काम को अच्छे से याद कर सकते हैं सिक्सटीन में कौन से साइंटिस्ट थे वैन लेवन हुक इन्होंने क्या किया माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स को ऑब्जर्व किया पानी के अंदर के छोटे छोटे लिविंग ऑर्गेनिज़म्स पाए जाते हैं जिनको माइक्रो ऑर्गेनिज़म कहा जाता है इस तरह 1809 में जो है इन्होंने क्या प्रपोज़ किया इम्पॉर्टेंस ऑफ टिश्यूज़ लेमार्क ने के टिश्यूज़ की क्या प्रपोज द इम्पॉर्टेंस ऑफ टिश्यूज़ के टिश्यूज़ के इम्पॉर्टेंस क्या होते हैं सेल्स मिलकर टिश्यूज़ बनाते हैं इसी तरह एटीन में जो है रॉबर्ट ब्राउन ने सेल के अंदर न्यूक्लियस को डिस्कवर किया 1838 में शेल्डन ने जो है बताया कि तमाम प्लांट्स जो हैं वो सेल से मिलके बने हुए होते हैं जो कि इंडिपेंडेंट होते हैं आगे 1839 में एक साल बाद श्वान ने बताया कि तमाम एनिमल्स जो हैं वो भी एनिमल जो हैं वो भी सेल से मिलके बने होते हैं 1855 में विरचू ने बताया विरचू ने क्या स्टेटमेंट दी ओमनिस सेलुला ए सेलुला यानी जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज़म्स हैं वो सारे सेल से मिलके बने हैं इसी तरह से 1862 में जो लेस पास्चर है उसने विरचु के इस स्टेटमेंट को कौन से स्टेटमेंट के जितने भी सेल्स हैं ओमनिस सेलुला ला सेलुला का मतलब कि जितने भी सेल्स हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से बनते हैं और लुइस पास्चर ने 1862 में उसके जो काम है उसकी जो स्टेटमेंट है उसको एक्सपेरिमेंटल प्रूफ किया कि ऐसा ही है जितने भी सेल्स होते हैं वो पहले से मौजूद सेल को डिवाइड करने से वजूद में आते हैं ओके स्टूडेंट्स आई होप एंड इन आपको ये टॉपिक समझ आएगा आपने इसको बुक्स पढ़ना है बहुत अच्छी तरह से जजाकल्ला हाफिज़